Meil tuleb veel palju, palju tööd teha, kõikide projektidega ja et meie oleme oma organisatsiooniga kasvanud talviselt seisvalt asuta, et 22 ütle peale sind ja, ja ütleme, oleme, oleme jõudnud sinna maale, et, et sisulise tegevusega, et arme tagasi jõudsime lõpliku ametliku kinduse, nii et milline tehnoloogia on rajatud. Suures piisis on pilt nagu väga halb selle kliima situatsiooniga, mis on see põhine põhjus, miks me Euroopas seda energiapööret ju teeme fossiilivabale energialahendusele. Tegelikult eelmisel aastal vaatamata, vaatamata sõjale seegu kahe heitlet globaalselt tõusid. Ja meil oli selle aasta jaanuaris Euroopas temperatuuri anomaali 2,2 graadi. See ei ole normaalne. See on, kui me ekstrapoleerime neid numbreid tuleviku järgmistesse aastakümnetesse, siis see on, no, ütleb nii, et äh, in, mõjud inimkonnale, toidutootmisele, äh, loodu, elusloodusele on äh, igaelised, sügavad ja tihti parakuga pöördumad. See tõttu see Euroopa Liidu äh, poliitiga selleks, et võimalikult kiiresti saavutada äh, See on vähe heitmet, et mitte äh, ainult energeetika, vaid ka majandustoime on äh, ülimalt vajalik ja no, siin on äh, graafikul nagu erinevad äh, trajektoorid, mida tuleks saavutada selleks, et, äh, et see on heide globaalselt äh, täiendav heide, tuleks rõhutada, täiendav heide, nagu äh, nulli saada. Meil on rõhutaks, et meil täiendav heide, sest meil on juba atmosfääris väga põrge, et see on vähe konsentratsioonitase, mis järgmiste aasta kümnete ja saanete jooksul äh, mõjutab äh, globaalse temperatuurid jooksul. Äh, Eesti juurde, et milline on meil, oleme näinud, et milline elektritootmise pilt äh, eelmisel aastal oli, et ikkagi põlegi oli selgelt domineeriv. Äh, me ei ole räägiselt pilti ette raadata, aga, aga ka tänase päeva pilt on umbes sarnane, et äh, põlegi annab meil äh, toodamus üle 400 megavati, tuul praegu just vaatasin järgi on 27 megavati, päike praegu on oli, oli 10 megavati. Et võite üle vaadata, et biomass võibolla on, on suurem, see sõltub selles, kuidas auberes põletatakse. Ja, ja kaasi alla meil teeb siis ka see uute kaas, mida me, mida me põletame. Ja suures pillis on juhitavad fossiilsed põhi suurema heitmega tootmisvõimsust Euroopas väga, väga palju, mis on juba poliitiliselt otsused tehtud või on ka maailmasüüdud surved, mis suruvad seda tootmisvõimsust välja. Et see, me siin räägime oma Eesti siin energeetikas, see on sama tark, kui rääkida nagu kormsi energeetikas Eesti võttes. Et see ei ole lihtsalt mõistlik, et me peame vaatama kogu terve turgu. Mitte ainult ka Balti riigi teradi või, või Soome ja Põhjamaa, vaid tegelikult ka Poola tarbimine, Poola arengud ja Saksama arengud mõjutavad väga selle, et meil Saksamaa on väga suures maanus selle aasta toonud kõrge kaasi inna tõttu kivise tootmisi tootmisest välja, kui nad hakkavad neid lähe aasta välja kinni panema, lisaks selle, et nad sulgevad kolm viimast tumajama, siis kaasinõudus tõusel ja, ja hindadega saab toimuma see, mis toimub. See on vahe hinnast, millest ühtim pilt ei ole olnud näidatud, aga, aga eelmisel ajal lõpus oli hind 95 eurot megavalt tund. Nüüd põlegeid puhul see tuleb otse elektrihinda, eks ole üks, ühe tunni megavalt, ühe megavalt tunni tuudmise on vaja üks tunni CO2 heidet lunastada, maakaasi puhul see number on poole väikse Et, ja, ja 2008. aasta futuurid olid ja olid 2023, aga mina sooliteks märksi kõrgevalt hindadega arvutada. Ja kui me Fermineergi asutasin, siis oli CO2 hind 15, mina arvasin, et nad selle kümnedid lõpuks juba 50 peale, aga nad täna on 95. Nii et see on see peamine mehanism, peamine mehanism, mis fossiilse energia tulud välja võidu. Tegelikult kui arvestades selle mehanismi mõjukust ja ka kulu ühiskonnale, ei ole põhjendatud täiendavad toetusmeetri. Sellega kaasneb reaalne kulu ühiskonnale ja see peaks olema piisav mehanism selleks, et äh, mitte fossiilsed toopmisenergia, toopmisvõimsed, et äh, oleksid investeerimist üldse. Ja me räägime äh, minevikku numbritest ja, ja see on ka äh, see tõepoolest valdikum tervikuna on 28, Eesti oli 8 või, või 
kaheks ja pooleks eelmisel aastal, aga vaatame tuleviku elektrifitseerimine on toimus. Mina sain reidel kätte oma elektriauto Enjaki. Ta palaks kõigil tõsta, kellel on elektriauto, mitte Enjak, aga ükskõik, mis elektriauto. Arvan tõsta kõige õske, ärge hämenege. 1,2,4,5,6,7,7. Vähe, vähe. Kõik, kes teenivad ikkagi korraliku palka, palun oski enda elektriauto. See SEB-st ja Sveedis saate nagu liisingu kätte väga toreda, et mudeleid on pakkumised. Ja meil on vaja ka transporti elektrifitseerida. See on meil täna Eestis üks kõige suurema heitmega valdkondlik. Ja sellega mööda pääsmatult ka valdikumis elektrid arvime kindlasti kasvab. Ja kasvab pikas perspektiivist pole. Rumal on vaadata ainult nagu tahapeeglisse, õige on pikaeliste varadele vaadata tulevik. Need ei kardunud seedele tuleb ka nagu maakasist. Mina ei ole nõus, et sellega, et põletada kogu aeg tuleb. Ei, tegelikult tuleb kogu fossiid ütluste kasutamine globaalselt lõpetada nii kiiresti kui võimalik. Kindlasti teatud periood on meil vaja kindlasti põlemi kasutada, arvustuskindlust tuleb tagada ja ka maakaasi tuleb kodudes kasutada, ka tööstustes kasutada, aga seda konkurentsi võimeselt samsammul projekt-projekti haaval seda tuleb vähendada. See on see suund, mis on Euroopa Liidus otsustatud. Me ei oleme Euroopa Liidus, me ei oleme nõustunud nende poliitikatega ja me viime seda poliitikat elme. Turm ise viim seda ei poliitikat elme. Me oleme küll, ja Valti elektriturg on küllalki selline väike turg. Ütleme, Soome kuus miljonit elaniku, sama palju kui Baltikum kokku, elektritarvi on üle 80 teravalt tunni, meie siis täna kasvab 8. Et noh, meil on, oleme vähe, kuidas seda arenevalt tööstuslikus võttes. Aga mis on nagu väga märkimisväärne, väga suur turg on näiteks ammoniaadi turg. See, mille oli lõuna pausine sööme, See ilma väetistelda, see toidu tootmine ei toimis, vaasaksest maailmast. Meil toit oleks kindel palju kallim. Nii et ammoniaak, mis on primaarne lämmastik väetis, see on vaja teekarboniseerida. Ja hinnan küll me suurusjärg 20 miljon tonni ammoniaaki ja selle hind täna on 800 dollarit tonnist ja selle teekarboniseeriseks on vaja kogu 200 teravalt tundi. Ammoniaakul täiesti transportitav komoditi, mida üldine kaup, mida transportitakse, tarnaajalad on olemas ja sille on meil tühi pütte, mis muidu saad pütid, mis muidu saad ammoniaaki Novgorodist, aga nüüd ma loodan, et lähi aastakümnetel mitte. Transportist me juba natuke rääkisin ja ma ütlen, see on olava. Minu, see Skodja Enjak, arvutasin järgi, 100 km sõit on 2,4 euri. Bensiiniautoga isegi kui mul on suhtselt säästlik 8 litrit sajale, tänane hind 1,7, tuleb jäämedalt 14 eurot saja kilometri kohta. Ja noh, loomulikult nähtugune auto on alguses kallim, aga see ongi nagu energiamöödiga, et me kütusele kulutame vähe ja kütus kulutame ise nagu vähe ja keskkonna mõju on väikse. Ja see toimub leatud selline kulustruktuuris muutus. See on see üks lahendus, kuidas me energikulu saame tarved jaoks väiksemaks kasutades, vaasaeksemalt, efektiivsemalt, keskkonnasõbrolikumalt, ütluse energialahendus, mis on soodsalt kilometri kohta. Isegi alan vahtu on Aleks sellest väga hea tarvutuse teinud, et ka kogu oani omamiskulud, ütleme aasta kohta elektriautod, Ja üles on tõrgu tälist, kes on väga jõukas võib enda Mercedes S-i osta on ju elektriliselt väga palun väga, aga kui on võistlik mudel valida, näiteks Skoda või ka Tesla, siis on see kulu tuleb isegi soodsam kui ütleme sama valitideast me elektrit või bensiiniauto, et eriti vaadates nagu pikemalt perspektiivi ja vaadates ka järelväetust. Ja vaadates ka järelväetust, sest elektriautod ja järelväetus on väga hea. Kui ülemineks sõltub tarbeta tajust selle elektri hinnapõhta, energia hinnapõhta, mida me kindlalt teame, on see, et fossiilkütlused on Euroopas volatiilsed, sest me importime peaaegu kõik. Ma kordan, me importime peaaegu kõik. Maakaasi Euroopas endast ootmine väheneb, ka nafta põhjameres on ammendumas 
Nii et kui me selles informis sõltume, kõik sõltumata selles, kas on Venemaal või mitte, siis me oleme informis sõltumises. Ja kui ka targetel on taju, et lepju hind on selline, volatiilne, siis ei toimu üleminekud, sest need targetel ei ole hinnakindlust, et tulevikus hind on soodne. See tõttu tuleb pakkuda nagu sellist pikaajalist hinnakindlust. Ja see on nagu tumanerga pluss, et meil on tootmine on kindel, toodab üle 8000 tunni aastas, 60 aastat järjest ja ei sõltu ilmastega reservõimsustest. Iga aasta on sama. Et kas ei ole sellist aasta situatsiooni, et tõepoolest on üks aasta tulevaik, näe ühele aastat sademeid ei ole või midagi sellist. Hind on samuti kindel, et tõesti kütus kasutame, aga see moodustab ainult 6% oma hinnast. Nii et kütus võib kahe koristada, aga ta elektri hinda nagu tootmis hinda väga mõjutub ka marginaalselt. Kuudub see on kahe koru ja on pika aegs, et kütus on mõigi lepingud, tarvi lepingud. On pika, et mida me pakkume enne kõike tarvijatele ja me aga need tarvijad peavad olema peamiselt, kes valivad, kelle käest nemad torsti ostavad, nagu Olle Arm ütles, kelle vastu nüüd ostavad või kelle elektrit nüüd ostavad, millist toodet nad tänavad osta. Ja loomulikult see ostumoment ei ole mitte isegi täna ajatus, tuulik või tuuma ajal, see ostumoment on siis, kui tegelikult pakkumine lauale tuleb. Ja tarvijad võivad kus juures, tore lugu on see, et nad võivad erinevad torsti osta. Ühe päeva lühte ja ühe päeva teist, et nad võivad endale portfeli osta 30% tuul, 30% tuuma või 55%. See on tarvi enda valik ja tarvi valik sõltub tegelikult selles situatsioonist, millal tale pakkumine ja reaalne pakkumine lauale jõuab. Ja meil on tegelikult vaja kõik fossiilienergia, ilma fossiilienergia, elektriliike, energialiike. Ja tuuma ja energia tegelikult muudab ja see on see põhine point meie turu soodsamaks, sest me lükkame fossiilne energia või teate seda meritorderid lihtsalt fossiilne energia ei saa enam tootmisse. Loomulikult see on pikem perspektiiv, see ei ole täna, see on me räägime aastas 2031. Ja me ei vaja toetusi tootmisele, võttes, et see on vahe enne mehanism on see, mis alternatiivid kallis muuda. Me ei vaja võrgu toetusi ja me ei vaja stabiliseerimist toetusi. Et CO2 on see peamine meede, mis on ühiskonnale märkimisväärse kuluga, mis on rakendatud ja rakendub järjest ruutele, sektoritele. Läksin tehnoloogivalikust. Meie tehnoloogivalik on keevaveel reaktor, mis tegelikult on Olkilootus 1 ja 2 juba täna Eestile elektrit annas. Ta on töötanud mina 45 aastane, see sama Olkilootu 1 ja on toetanud siis 45 aasta jooksul Koormus teguriga 93,7. See on lihtsalt rasvased mõtled ja trükki tähtub iga maailma parim elektria töökindluse poolest. Maailma parim elektria ametlikult, vaadake IA ja Tata Angelmaasest järgi. Keeva ja reaktoris on väga arvelt lihte. Reaktoris toimub keemine ja aga rõhub turbiini. Üks põhjus, miks me selle valisime, on Kanada suurim elektritootja on Tarri Power Generation, mis käitab juba kahte suur tumajama. Üks meist, kus juures on põhimõtteliselt pikeringist, mis on sama hea kui meie võttes viimsi Tallinna suhtes, et on valinud selle rajamiseks nii, et nad ehtuslikult on valmis 27. aastal, aga 28. aastal on kommentsikus elektritootmisest. Saskatchewan Power on Saskatchewan provinsis asuv elektritootjad, kes sulgeb 6 kilometri kivisujaamu ja asendab neid väike reaktoritega. Sündos on Poola, üks suurime teraetavõtti, kes koostöös Orleniga, mis on Eski-Euroopa üks kõige suurem energiaettevõtte, nahta ja rafineerimise ettevõtte, kes on ka Valtimaade suurim elektritarbe, masinitai rafineerimist tehase näol, on rajavad koostöös neid reaktorid plaanised parem rajad, plaanised rajad ajad Poolas 10, nüüd hirjuti on seda teada, et 76 on see number, mis vaja oleks. Ja Tennessee Valley Authority on USA suurim elektri, üks suurimaid elektritootje, kelle on mitu tuumajama, aga plaanivad sulgeda ka päris palju kivisõjaamu ja asendab neid väike reaktoritega, mille nad on välja valinud siin. Ja nüüd oleme Euroopas üks meie esimese, kes kindlat on valinud. Ja Rootsis Kärnful Energi, eraetavõtte, kes teeb koostud Fortumiga, 
on ka seda välja välja jõudnud, sest Rootsi plaanid, kuigi nad on juba täiesti dekarboniseerunud praksed, elektritootmise, nad plaanivad ka tööstused defossiliseerida ja selleks on vaja meil elektritarvimist kahe kordistada. Kahe kordistada. Suurusjärg 150 teravad tundi toeb 2045. aastaks täinevad elektritootmist juurde. Ja see saab jaotuma suuresti tuul, tuum ja nätukene hydrood, sest hydrood väga palju Soomes Rootsis enam juurde teha ei saa, sest tammitamine on ka keskkonna mõjuga. Siin on üks selline piit, kuidas ta ühel mingil kinnistud kaks tükki välja näeks, kaks reaktorid. Tõesti kaks on meie selline esma eesmärk, et meil Eestis on fikseeritud, et tuhat megavatti peab kindel toomisvõimsust olemas olema. Alti paaskoormus on kolm korda suurem sellest, nii et 600 megavatti selles suhtes on sussed isegi selline minimaalne hädavajalik. Aga kui põlle tõesti mere tuleb argida aitavad ühe panustada oma kindlema tootmisvõimsusega, varustud kindluse, kui meil on oustootmise annad, mis panustavad selgelt peomassiga, kui meil on ka peogaasiga tipuvõimsus ja on olemas, siis kokku see tuhat megavatti kindlat võimsust saabki olema. Et ka põlegiist õlilootmine ja seal tuttekaas ei salve kui igamene, eriti kui CO2 vabab tasutalokatsioon väheneb. Nii et me sigime seda, et me 31. aasta jõuludeks saame Saksame valmis, see on äärmiselt ambitsioonikas. Ma usun, et olen kindel, et kui Sandor Liive alustas 2008. aastal nii Tootsi kui ka Liivimere pargi arendamist, siis ta sealtis mäksa varasemeid aasta aegade tähtaaegu kui 2028. aasta, millest handusutel rääkis. Aga nõele me näeme, et meie teeme tööd selle eesmärgiga ja mida turg vaja, millised rahastusvõimalused, millised otsused tehakse aja jooksul, et väga rumal ja noh, ütleme, päris elule mitte vastu on selline aru saanud, oo, tulevad mingid targad, peab otsustavad kokku, et oh, nii, nii palju tekib see Eestis sellist võimsus, sellist võimsus ja seda teeb butiikas, seda teeb kõik ja see teeb jaanusel. See ei ole päris elu. Päris elu on niimoodi, et erinevad ettevõtjad konkureerivad oma vahel, kui hästi nad projekte suudavad realiseerida, erinevad rahastajad otsustavad, milline projekt konkreetselt realiseerub teatud momenti. See on päris elu. Nii nagu toimib, nii turg, nii toiduaine tööstuses, kuidas toimub turg hotellimajanduses, mõned hotellid täituvad, mõned hotellid ei täitu, mõned kohas tegivad ühed probleemid, mõnes kohas teised probleemid. Seda kõike ei olegi võimalik mingil planeerimiskomiteel ette näha. Selle pärast ongi meil avatud ühiskond, selle pärast ongi meil avatud diskussioon ja demokraat ja turumajandus selleks, et klientid, rahastajad, ühiskond saab teha samm-sammult valikul. Mitte ei ole see süsteem, kus me tulime aastakümneid tagasi, plaanimajandus, kus oli mingi targad planeerid. Nii et meile väga meeldib ja me näeme, et väike reaktorid omavad sest konkurentseelist, objektiivselt, mitte konkurentseelist, ma ütleks, et omavad teatud rolli kogu dekarboniseeritud energiapildis ja kui rääkida sellest, et kas nad turule mõuvad, siis me räägime, et meie vaatest on olemas Balti turg, eriti peale teesüktraliseerimist 2025. aasta lõpus, mitte nagu Eesti isoleeritud turg ja kindlasti on suurem turg, milleks on mitte ainult elektriturg, vaid ka nagu teised dekarboniseeritud tooted, kas nad on siis lämmastik tsükli või süsinik tsükli põhiselt, et see sõltub jälle, kuidas nagu turu arengu on. Nii et selline on selline visioon, et 31. aastaks oleks lihtsalt püsti ja elektr tuleks võrku. Kõik on kõrgu. 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 Kõik Palun laikige neid, et ära uusi pange, et pange laik nendele, mis oli pole, mis on nõustama otsast. Miks rahvusvahelne aatumi agentuur ütleb, et Eestisse ei tohiks rääda tumma jaama, mille sarnast maailmas veel laiandaselt ei kasutata, et nii jääb muud tehnoloogi? Väga õige. Ja sellepärast me valisimki tehnoloogia, mida laiandaselt kasutatakse. See on kõige levinud reaktoritüüp Rootsis 
ja ka Suomes on ta nagu kaks neljast. Ehk et rahvus on alatud nagentu, sellele lahendusel on öelnud Go. Meil tuleb missioon, agentuuri missioon tuleb siia kolmandas kvartalis ja siin on taatavad seda riigi kõrjest patööd üle ja vestame nende üle. Aga kui nüüd ütlevad, et ei sega ei lähe, siis... Olen kindel, et nad ütleksid, et kui me oleksime valinud nagu nii-öelda kas kõrgtemperatuuse kaasireaktoreid või sulasuureaktoreid esmarajamiseks Eestis, et see oleks nagu noh, nähtuda me liiga palju. Okei, märetuuli jõuab enne teid tuule, mais, maa, turul, tuult ja päikest ka. On siis veel ruumi teile? Riigi garantiid ei vaja? Kolm teist võik. Riigi garantiid ei vaja, sest meie nagu teenime turu sellel ajal, kui tuuli ja päike nagu turul ei ole. Ja neid on nii üle 4000 tunni aastas. Ja alternatiiv oleks see, et muidu siis kuulitaks hinda fossiilsed toopmisvõimsused, kus CO2 endütame 2030 plus, on noh, kõrgem kui täna 95, on mõtlen, et 150 on nagu sõike konservatiivne prognoos. Et muidu on see, et arvi, et alternatiiv, siis üldse 200 eurot megavatti koos kõikide muude kulutega. Nii et see on nagu nähtumine kallis, enne et selle peale peale tasub mõelda. Et meie toopmiskarantiid ei vaja, mis nende alguse poole oli? Ehk et kui kõik valmis ehitatakse, ei ole tunnetud. Võt selles ongi asja, et kui, enne. Et reaalsust ma arvan on see, et mida Timo ta ka nähtuga rääkis, et maisma tulepargid on need, mis on nad soodsamad ja neid tuleb samasammalt teha, see on jumale hea, et lõpuks ometi tootsid ja mis sa teine seal hädemeestest tehakse, et see on väga hea ja neid tuleb teha mitu sada megavete juurde. Aga noh, ütleme, üks kas mere tulepargid milline nüüdsel võrgu ühenduse saab, üks või teine, milline rahastuse tõesti saab, üks või teine ja millises mahus tegelikult ehitatakse. Õele me näeme, et ärme teeme plaani või tee tegelikult. Aga hea, mitu tundi aastast, et tundi aastast peab tulla jaam täiskormusel töötama, et saavutada teie poolt pakutud hind. 81. 8001 aastas oli kohega küsimus, kuidas te tagate, kui tuma ajab tõttu 81 tundi aastas, siis millega peab katma elektritootmised ülejäänud 660 meil tuli, mis on sama pikka aega kui veepor või kuu. Jah, et seda peab siis planeerima nagu natukene Soomes Rootsisse nagu reaalselt toimib, et nendele veerjõudidele, kus nõudus on siis madalam või ja siis ütleme teised tootmisressursid on ju aitab katta, kas see on hydroenergia, meil on iga aasta nagu teatud ajal vee sulamine, mis on keeruline meil siin selle taugava jõe arvestamisele, et see, kas see jää sulla on toimub jaanuris või 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 märtsis ja aprillis kui nagu normaalne oleks. Kus tuleb kütus ja kuhu lähevad järgmine? Nüüd see kütuse vastus on natuke pigem ura, kindlasti Kanada, rikastamine pigem Prantsusmaa, Orana ja tootmine, lõpik tootmine ja kakka. Võib-olla olla nii Gigi Hitachi kui ka Westing House, aga me teeksime Eesti Vattenfalliga pihedel koostud, sest nemad neil on juba jäänud kütuse ostmise ütleme oma allettevõtte olemas. Lõpladestamine kristalliinikul, Eesti meie aluskord on täpselt samamoodi nagu Soome Rootsi on Ennast kandja keib, seda nimetatakse, mis ta on kristalliine aluskord. Seal on 450 meetrit lõpladestus sügavus, Eestis võib see ka sügav. Kalev, juhitamus. Kas tumma jaoks suudab päevast kaks kordu välja ühikuda ja jälle preispoolmusega tööle? Ei, see on ka ebapraktiline, nagu vaadates nagu rahvsvalist kogemust, et seda mitte kuskil nagu maailmas ei tehta. Ja nagu Prantsusmaa, kus tooma energia nagu osaga elektri tootmise on siis ja 5-8% Seal tõepoolest osade jaamidega tehakse niimoodi, et võiks üle juhtimist. Aga seni, kui nii peab valdikumis nagu tuma närgi osaga olla, noh, meie prognoosi võigi, antud andeks, noh, alla kümne protsendi, siis mitte mingisugud praktilist vajadus nagu selle võimuse juhtimiseks ei ole, et ma ootan aega päris asju. Te võtta oma tegevusplaani sisse arvutanud ka selle, et seal peab tulema üks rahva häärinud. Mina on suhti, ta ütleme, ma ei kanna seda. Räägiselt küsitus on näitavad, et selge, 61 kui 69% elanikonnast vaetavad väikereaktor rajamist kõlegi energiit kasemele. Jumal eest, kui poliitikud nii otsustavad, et arvestades Euroopa kogemusi erinevalt referendumidega, et see on see risk, mida nad tahavad õtta, siis palun. Aga osalustevaakud või esindusdemokraatid võtab Eestis üpris hästi, nii et poliitikud otsustada. Kelle te mõtled on? Klientidele. Täna me oleme juba päris paljudele tööstusklientidega sellised 
ütleme, koostub rotopalid ankirjastanud, et nad on huvitatud stabiilse elektriga süsinik teitmeta elektrineerijas, pikaelise hinnakindlusega ja ma arvan, et neid klienti on nii lätis leedus. Aga hea, 25 küsimust, üle 70 laigi küsimustele kokku. Aplaus Rafale ja aplaus Kaverile!